হ্যাঁ যা বলছিলাম সাধারণ বার্ষিক বৃত্তির বর্তমান মূল্য প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান এনআরটি অন মাইনাস অন ডিভাইডেড অন প্লাস কে টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই কে সূত্র চার অগ্রিম বার্ষিক বৃত্তির বর্তমান মূল্য প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান এনআরটি অন মাইনাস অন ডিভাইডেড অন প্লাস কে টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই কে ইন্টু অন প্লাস কে সূত্র পাঁচ সাধারণ বার্ষিক বৃত্তির ভবিষ্যৎ মূল্য ফিউচার ভ্যালু সমান সমান এনআরটি অন প্লাস কে টু দি পাওয়ার এন মাইনাস অন ডিভাইডেড বাই কে সূত্র পাঁচ অগ্রিম বার্ষিক বৃত্তির ভবিষ্যৎ মূল্য ফিউচার ভ্যালু সমান সমান এনআরটি অন প্লাস কে টু দি পাওয়ার এন মাইনাস অন ডিভাইডেড বাই কে ইন্টু অন প্লাস কে সূত্র ছাত ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় অবৈরত চক্রবৃদ্ধি পদ্ধতি ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ই টু দি পাওয়ার কে ইন্টু এন সূত্র আট কার্যকরী বার্ষিক সুদের হার ই আর সমান সমান ফার্স্ট ব্রাকেট ওয়ান প্লাস কে ডিভাইডেড বাই এম টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান সূত্র নয় অবিরত চক্রবৃদ্ধিকরণ সুদের কার্যকরী বার্ষিক সুদের হার নির্ণয়ের পদ্ধতি ই আর ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই মাইনাস ওয়ান সূত্র দশ বিধি বাহাত্তর কে সমান সমান সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই এন আর এন ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই কে বিধি অনসত্তর কে ইকুয়াল টু সিক্সটি নাইন ডিভাইডেড বাই এন আর এন ইকুয়াল টু সিক্সটি নাইন ডিভাইডেড বাই কে এখন আমি সংক্ষিপ্ত কিছু সূত্রের তথ্যগুলো দিচ্ছি প্রেজেন্ট ভ্যালু সংক্ষিপ্ত রূপ হল পি ভি প্রেজেন্ট ভ্যালু এফ ভি ফিউচার ভ্যালু কে রিকর্ড রেট অফ রিটার্ন এন দ্বারা নাম্বার অফ ইয়ার্স এম দ্বারা নাম্বার অফ কম্পাউন্ডিং পার ইয়ার এখন কিছু রুলস বলবো বর্তমান মূল্য প্রেজেন্ট ভ্যালু আমার কাছে আজ যে টাকা আছে বা এখন যে টাকা ধার করা হয়েছে বা এখন টাকা কোথাও বিনিয়োগ করা হয়েছে অথবা কাউকে দেয়া হয়েছে এগুলো সবই বর্তমান মূল্য আজ লেনদেন হলে সেটিও বর্তমান মূল্য বা প্রেজেন্ট ভ্যালু ভবিষ্যৎ মূল্য বা ফিউচার ভ্যালু ভবিষ্যতে আমার কাছে যে টাকা থাকবে বা ভবিষ্যতে কোথাও টাকা জমা দিলে অথবা কাউকে দিলে সেটি ভবিষ্যৎ মূল্য লেনদেনটি যদি ভবিষ্যতে হয় তাহলে সেটি ভবিষ্যৎ মূল্য বা ফিউচার ভ্যালু তিন বছরের সংখ্যা বা পরিশোধকে আমরা এন দ্বারা লিখতে পারি চার প্রত্যাশিত আয়ের হার অবলিক বাটার হার অবলিক মূলধন ব্যয় অবলিক সুযোগ ব্যয় অবলিক সুদের হার ইত্যাদিকে আমরা কে অথবা আয় দ্বারা লিখতে পারি অ্যানোয়েটি ফ্যাক্টরের দশমিকের পর কমপক্ষে পাঁচটি ঘর সম্পূর্ণ সংখ্যায় দশমিকের পর দুইটি ঘর এবং দশমিক সংখ্যায় দশমিকের পর চারটি ঘর নিলে ভালো হয় বছরের শুরুতে টাকা জমা দিলে এনআরটি ডি এর সূত্র হবে এবং বছরের শেষে টাকা জমা দিলে অর্ডিনারি এনআরটি এর সূত্র হবে বছর শেষে না শুরুতে কিছু বলা না থাকলে অর্ডিনারি এনআরটির 
সূত্র হবে পেজেন ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু এর টাকা একবার পাওয়া যায় বা দেয়া হয় কিন্তু এনআরটি এর টাকা বারবার যায় বা দেয়া হয় আমরা ছয় মাস পর পর যদি কিস্তি দেই তাহলে এম হবে দুই তিন মাস পর পর কিস্তি দিলে এম হবে চার দুই মাস পর কিস্তি দিলে এম হবে ছয় মাসিক হারে কিস্তি দিলে এম হবে বারো সাপ্তাহিক অথবা সপ্তাহে একবার কিস্তি দিলে এম হবে বাউন্ন অর্থাৎ এম প্রতি বছরের চক্র বৃদ্ধির সংখ্যা এবং প্রতি বছর প্রদানের সংখ্যা বোঝায় আর দৈনিক যদি দেই তাহলে তিনশো এম হবে তিনশো পঁয়ষট্টি যেখানে যেখানে কে আসে সেখানে কে কে এম দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং এন কে এম দ্বারা গুণন করতে হবে ধরি সাধারণ সুদের হার দশ পার্সেন্ট এবং এক বছরে একবার বা চারবার বারো বার বা বাউন্ন বার সুদ গণনা করা হলে প্রকৃত বা কার্যকারী সুদের হার বা ইআইআর হবে যেমন বছরে একবার সুদ গণনা করা হলে এম হবে এক এবং দশ পার্সেন্ট হিসাবে সুদের হার হবে দশ পার্সেন্ট বছরে চারবার সুদ গণনা করা হলে এম হবে চার এবং সুদের হার হবে দশ দশমিক আটত্রিশ পার্সেন্ট বছরে বারো বার সুদ গণনা করা হলে এম হবে বারো এবং সুদের হার হবে দশ দশমিক সাতচল্লিশ পার্সেন্ট বছরে বাউন্ন বার সুদ গণনা করা হলে এম হবে বাউন্ন সুদের হার হবে দশ পার্সেন্ট দশ দশমিক একান্ন পার্সেন্ট উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় বার্ষিক চক্র বৃদ্ধির সংখ্যা একবার অর্থাৎ এম সমান সমান এক হলে সাধারণ বা নামিক সুদের হার ও কার্যকরী সুদের হার সমান হয় এছাড়া চক্র বৃদ্ধি পৌনপণিকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকৃত বা কার্যকরী সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে নামিক সুদের হার ও কার্যকরী সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য সংজ্ঞা দিক থেকে পার্থক্য যদি নির্দিষ্ট হারে আসল টাকার উপরে সুদ গণনা করা হয় তবে তাকে নামিক সুদের হার বলা হয় প্রকৃতপক্ষে যে হারে সুদ অর্জিত হয় তাকে সুদের কার্যকারী হার বলা হয় উদাহরণস্বরূপ চক্রবৃদ্ধি সুদ সাত পার্সেন্ট হারে এক হাজার টাকা দশ বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হলে সুদের নামিক হার হবে সাত পার্সেন্ট আর যদি ত্রৈমাসিক সাত পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে একই পরিমাণ অর্থ একই সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা হয় তবে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার হবে সাত দশমিক উনিশ পার্সেন্ট এখন আমি অনুধাবনমূলক কিছু প্রশ্ন বলব এক সুদের হার সুদের হারের হ্রাস একক নগদ প্রভাবের ভবিষ্যৎ মূল্যের উপর কি প্রভাব ফেলে ব্যাখ্যা করো একক নগদ প্রবাহ বলতে কোনো বিনিয়োগ প্রকল্প হতে এককালীন নগদ প্রবাহের আগমন নির্গমনকে বোঝানো হয়ে থাকে কোনো বিনিয়োগ প্রকল্পে যখন শুধুমাত্র একবার নগদ বহিপ্রবাহ ও শুধুমাত্র একবার আন্ত প্রবাহ ঘটে এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ সময়ের মধ্যে আর কোনো ধরনের নগদ প্রবাহের আগমন নির্গমন হয় না তাকে একক নগদ প্রবাহ ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প বলা হয় এখানে নগদ বহিপ্রবাহ বলতে প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধনকে এবং নগদ আন্তঃপ্রবাহ বলতে প্রকল্পের মেয়াদ পূর্তির মূল্যকে বোঝানো হয়েছে অর্থের সময় মূল্য ধারণা অনুযায়ী কোনো প্রকল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেমন সুদের হার প্রকল্পের সময় বা মেয়াদ নগদ প্রবাহ এবং সুদের চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা একক নগদ প্রবাহ ভিত্তিক প্রকল্পের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় 
যেমন প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান এটা ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস কে ডিভাইডেড বাই এন টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এম উপরোক্ত সূত্র থেকে সহজে বোঝা যায় যে কোনো প্রকল্পের সুদের হার মেয়াদ বচন মূল্য ও চক্রবৃদ্ধির সংখ্যার সাথে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ মূল্যের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ প্রকল্পের সুদের হার মেয়াদ বর্তমান মূল্য ও চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ মূল্য বৃদ্ধি পাবে সুতরাং সুদের হারের হ্রাস একক নগদ প্রভাবের ভবিষ্যৎ মূল্যের উপর বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলবে সুদের হারের হ্রাস একক নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্যের উপর কি প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা কর একক নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য বলতে উক্ত প্রকল্পের ভবিষ্যৎ মূল্যকে বাটাকরণ করে আজকের মূল্য বের করাকে বোঝায় একক নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্যকে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় যেমন প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে টু দি পাওয়ার এন উপরোক্ত সূত্র থেকে সহজে বোঝা যায় যে কোনো প্রকল্পের সুদের হার মেয়াদ ও চক্র বৃদ্ধির সংখ্যার সাথে প্রকল্পের বর্তমান মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ প্রকল্পের সুদের হার মেয়াদ ও চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বর্তমান মূল্য হ্রাস পাবে অতএব অতএব সুদের হারের হ্রাস একক নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্যকে বৃদ্ধি করবে তিন চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কার্যকরী সুদের হার কি প্রভাব পড়ে ব্যাখ্যা কর চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এম বলতে একটি বছরে কতবার সুদ প্রদান করা হবে তাকে বোঝায় চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মানে কোনো বছরে সুদ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া চক্রবৃদ্ধি বলতে সুদ আসলের উপর সুদ আসলের উপর সুদ প্রদানকে বোঝানো হয় কার্যকারী সুদ নির্ণয়ে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যাকে সমন্বয় করে কোন বছরে প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করা হয় আবার চক্রবৃদ্ধির সংখ্যার কারণে কোনো বিনিয়োগ প্রকল্পের নামিক সুদের হারের চেয়ে কার্যকরী সুদের হার বেশি হয়ে থাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কার্যকরী সুদের হার ও হারও বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধির সংখ্যার সাথে সাথে কার্যকরী সুদের সুদের হারের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মোট সুদের উপর কি প্রভাব পড়ে তা ব্যাখ্যা করো আমরা জানি চক্রবৃদ্ধির সংখ্যার সাথে কার্যকরী সুদের হার ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে একইভাবে কার্যকরী সুদের সাথে মোট সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান সুতরাং চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মোট সুদের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে এরপরে শেষ দাপটা বলবো সবাইকে ধন্যবাদ